స్థానానికి వెళ్ళాలన్నా ఒక మనిషి ఒక గొప్పవాడు కావాలన్నా ఆ మనిషి ఎప్పుడు కూడా తనతో తను మాట్లాడుకోవాలి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా నాతో నేను మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే నా కోసం నాకు తప్ప నా కోసం నేను తప్ప ఇంకెవరికి తెలుసు నా కోసం సంపూర్తిగా నాకు తెలుసు మీ కోసం మీకు సంపూర్తిగా మీకు తెలుసు కదా కనుక బైబుల్ ఒక అద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం చూడండి కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యయము పదకొండవ వచ్చిందని చూద్దాం ఒకసారి ఒక మనుష్యుని సంగతులు అతనిలో ఉన్న మనుషు ఆత్మకే కానీ మనుషులలో మరి ఎవరికి తెలియను ఏమన్నాడు ఇదెందుకు చెప్పాడు అంటే దేవుని గురించి దేవునికే తెలుసు మనిషి కోసం మనిషికే తెలుసు నా కోసం నాకే తెలుసు అందుకనే నా కోసం నాకు తెలుసు కనుక నాకు నేనుగా మాట్లాడుకోవాలని బైబుల్ చెబుతుంది ఒక మనిషిని సంగతులు మనిషిలో ఉన్న మనిషాత్మకే కానీ మరి ఎవరికి తెలియను ఎవరికి తెలియను నాకు నాకు తెలుసు నేనేంటో నేనేంటో తెలుసు నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నానో తెలుసు నేను ఎందుకు కోపడుతున్నానో తెలుసు తెలుసా మీకు నిజంగా ఎందుకు కోపడుతున్నారా కోపడుతున్న ముందు ఒక ఐదు నిమిషాల ముందు అసలు నేను ఎందుకు కోపడుతున్నాను నా భార్య మీద అసలు నేను ఎందుకు కోపడుతున్నాను నా పిల్లల మీద నా కోపానికి ఏమైనా అర్థం ఉందా నేను కోపడంలో నాకేమైనా అర్థం ఉందా అని ఒక్కసారి మనకు మనం ఒక్కసారి మాట్లాడుకుంటే నీ కోపానికి అర్థం నీకు దొరుకుతుంది అర్థమవుతుందా ఎంతోమంది భక్తులు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా వాళ్ళకు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ముందు బోధ అనేసరికి చాలామంది అనుకుంటారు బోధ ఇతరులకు అనుకుంటారు వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మనకు ఎవరి మీద అన్న కక్ష ఉంది అనుకోండి సపోజు లేకపోతే వాళ్ళు వాక్య విరుద్ధంగా ఉన్నారనుకోండి సపోజు అప్పుడు వాక్యం ఒకవేళ అబద్ధ బోధకులు అని కనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమనుకుంటారో తెలుసా ఈ వాక్యం నాకు కాదు వాడికి అర్థమవుతుందా దొంగ పోస్తులు అని కనిపించింది అనుకోండి సపోజు ఈ వాక్యం నాకు కాదు వాడికి ఈ వాక్యం నాకు కాదు వాడికి చూసారా నేను వాక్యం బోధిస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా కొడు చెడు తిరిగి తిరుగుతున్నారనుకోండి సపోజ్ ఉదాహరణకి ఆ విధమైనటువంటి రిఫరెన్స్ బైబుల్లో నుంచి వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ అందరి మొక్కాలు ఆవిడ మేము పిలిపోద్దండి ఆహా ఈవిడే దుర్మార్గాలు అనమాట నేను అస్సలు కాదు ప్రభు సంతోషం డబ్బు కోసం అనుకో సపోజ్ డబ్బు కోసం ఎవరైతే ఆలోచిస్తున్నారో వాళ్ళు ఏం పిలిపోద్ద చూడండి చూపు టక్కని కీర్తి కోసం ఎవరన్నా ప్రాకులు ఆడుతున్నారు ఇంకో కీర్తి కోసం వచ్చింది అనుకో సబ్జెక్ట్ అమ్మట్నే వాళ్ళు ఏం పిలిపోద్దండి వాళ్ళు ఏం పెళ్ళకూడదు వాళ్ళు ఏం పెళ్ళకూడదు ఇలాంటి చెడు లక్షణం ఏమైనా నాలో ఉందా ఇలాంటి చెడు లక్షణాలు ఏమైనా నాలో ప్రవహిస్తున్నాయా నన్ను వాక్యము నుండి పక్కకు రప్పిస్తున్నాయా అనేని నన్ను నేను విమర్శించుకోవాలి అనేటువంటి విషయం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది చెప్పండి కానీ భక్తులందరూ కూడా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా ముందు వాళ్ళతో వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారండి ఒక అద్భుతమైన రెఫరెన్స్ చూపిస్తాను చూడండి ఇది జీవితంలో మర్చిపోకూడదు మీరు సేవకులు కాబోతున్న మీరు ఇదిగో మీరు కూడా మర్చిపోకూడదు ఎందుకు అంటే మీరు ఆధ్యాత్మికంగా బలపడాలి అనుకుంటే ఈ విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు ప్రియమైన వాళ్ళరా కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము మూడో వచ్చినని చూడండి ఒకసారి పౌలు గారి యొక్క భక్తి జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన అంశాన్ని తెలియపరుస్తున్నాడు తనతో తాను మాట్లాడుకున్నాడు తనను తాను విమర్శించుకున్నాడు తనను తాను చెక్ చేసుకున్నాడు తను తాను ఒక్కసారి చెక్ చేసుకున్నాడు అప్పుడప్పుడు అంటూ ఉంటారు గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకొని నిజం చెప్పు అంటూ ఉంటారు 
ఒకసారి గుండెల మీద చేసుకుని ఆత్మ విమర్శ చేసుకుని నువ్వు నిజం చెప్పు అనేసరికి అప్పుడు కొంచెం వెనకడు చేస్తాం మనం అంతేనా ఆ విధమైనటువంటి తాత్పర్యంతో పౌలు గారు మాట్లాడితే ఏమంటున్నాడు మీ చేతనైనాను ఏ మనుష్యుని చేతనైనాను నేను విమర్శింపబడుట నా మిక్కిలి అల్పమైన సంగతి చాలా చిన్న సంగతి అంటే చిన్న చిన్న తనమాట అది అర్థమవుతుందా మీ చేతనైనాను ఏ మనుషుని చేతనైనాను నేను విమర్శింపబడుట నాకు మిక్కిలి అల్పమైన సంగతి అంటే ఇదిగో నీ ముక్కు మీద మస్తు ఉందని ఎదుటోడు చూపించే అంత స్థితికి రప్పించుకోక నువ్వు ఎలాంటి వాడు అని ఎదుటోడు చేత చొప్పించుకునే పరిస్థితికి రప్పించుకోక నువ్వు అర్థమవుతుందా నువ్వు ఎలాంటి వాడు అని లేకపోతే నువ్వు ఇలాంటి దానివన్నీ ఎదుటోడు ఎప్పుడు చెప్తారు నీతో నువ్వు మాట్లాడుకోకుండా ఉన్నప్పుడు ఎదుటివారు మాట్లాడతారు నీతో అర్థం కావుతుందా ముందు నాతో నేను మాట్లాడుకున్నాను నేను నాతో మాట్లాడుకున్నప్పుడు నాకు నేను బోధ చేసుకున్నప్పుడు నాకు నేను సరి చేసుకున్నప్పుడు నాకు నేను స్థిరపరుచుకున్నప్పుడు ఎదుటివాడు నాకు చెప్పేంత వరం అవడం అర్థమవుతుందా నేను అప్పుడప్పుడు నా సహోదరులతో అంటా ఉంటాను నా ముక్కు మీద మస్తు ఉందనుకో మీరు చెప్పండి నాకు అలా చెప్పారనుకో నేను బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను ఒకడు వేలెత్తి చూపించలేడు ఎందుకు నన్ను ప్రేమించిన నా ప్రాణప్రియుడు కనుక నన్ను సమాజంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు మా ఓన్ని ఇలాగ అనుకోకూడదని నువ్వు అనుకున్నావో గనుక వేలెత్తి నువ్వు ఈ తప్పు చేస్తున్నావని ఎప్పుడైతే నన్ను గద్దించాడో నా సహోదరుడు నా ప్రాణప్రియుడు నన్ను రక్షించుకున్నవాడు అవుతాడు ఏ నాకెందుకు ఆయన ఎలా పోత పోయింది అనుకున్నావు అనుకో నన్ను నువ్వు ఏం చేసావు అంటే మోసం చేసావు నన్ను ప్రేమిస్తా లేదు అర్థమవుతుందా నన్ను ప్రేమిస్తలేదని అర్థం డైరెక్ట్గా ముఖం మీద చెప్పమని బైబిల్ చెబుతుంది మీ వరకు రప్పించుకోకూడదు నాకు నేనుగా నేను విమర్శించుకోవాలట అర్థమవుతుందా మీకు ఎప్పుడైనా సరే మీతో మీరు మాట్లాడుకుని నేనేంటి నా స్థితి ఏంటి నేను దేవుణ్ణిలో ఎదగలేకపోతానన్న కారణం ఏంటి నేను దేవుని విషయంలో అశ్రద్ధగా ఉంటున్నాను దానికి కారణం ఏంటని ఒక బోధ కూడా చెప్పేంత వరకు రప్పించుకోవద్దు మిమ్మలను మీరు ఒక్కసారి విమర్శించుకోండి